，现代战斗机是飞得更快了，还是飞得更慢了？答案不该很明显吗？随着发动机越来越强大，它们应该越飞越快啊！但事实却是啊，它们不仅没有飞得更快，很多时候呢，反而还要飞得更慢了。比如越战时期的 F 4鬼怪，最高速度可以飞到 2.2 马赫，而到了21世纪的 F 3 5五闪电二十呢，最高速度却降到了马赫 1.6， 足足比前者慢了735公里，中间几乎差了一架波音747啊！这种情况呢，不光发生在美国的战斗机上，我们的歼八二 M 最高可以飞到 2.4 马赫。可到了歼二零，不也降到只有两马赫了吗？实际上啊，这里有张表格，清楚地向我们展示了战斗机的平均最高速度是怎么从四代机开始一路快速下滑到五代机的。哎，所以这究竟是为什么呢？哈，今天我们就来好好盘一盘飞机。最早被用作军用呢，可以追溯到一战。他们一开始啊，只是被用来当做侦察和观测的工具。但是很快，大家就发现，战斗也是可以延续到空中的嘛。只要我带上手枪，揣上手榴弹，绕到敌机的边上，就可以对它进行攻击了。所以你看，这种情况下，最大的优势是什么呢？是看谁飞得快嘛。飞得快的那一架，总是可以追上飞得慢的那一架。搞完破坏之后，还能快速离场，留下对手在那儿干瞪眼。你说气不？不气人吧？于是把飞机变快就成了当时最重要的战斗经验了。一战期间，战斗机的平均最高时速呢被提高了七十八公里。到了二战，这条经验似乎还没有过时。谁飞得更快，谁就能够更快地拦截对方的轰炸机；谁飞得更快啊，就能够更好地躲避地面高射炮的轰击；谁飞得更快，就可以嚣张到连对方的战斗机也不放在眼里面了。比如英国的文式轰炸机，它就根本不具备任何自卫的能力，连一杆枪都没有装。嘿，为什么呢？因为它太快了，快到了对所有的德国战斗机都是免疫的，干嘛还要浪费宝贵的枪支弹药呢？好了，既然天下功夫唯快不。破这条经验已经得到了两次大战的背书，那它必将在未来发挥更大的优势。哎，说的就是战斗机的喷气时代和带加力燃烧的超音速时代了。到了上世纪五六十年代，不管是美国、欧洲还是苏联呢，都相继开发出了自己的标速神器，比如 F 1 0 0和 F 1 0 4超级幻灭和幻影三、闪电以及米格十九、米格二十一等等，每一个都能在开了加力之后呢，轻松飞过音速。尤其是到了米格二五，直接用自己两点八马赫的极速。速下的美国人加紧了开发新一代战机的脚步，但飙高速到了这个阶段，还真的有那么好用吗？哎，这样的问题啊，在头脑发热的时候呢，是肯定不会问出来的。只有在事后稍微冷静一下，才会想起来去琢磨琢磨。六十年代末期，当美国空军已经积累了数年在越南上空空战的飞行数据之后，他们决定拿出来分析分析。而就是这个分析啊，几乎跌掉了所有人的眼镜，因为在超过十万架次的作战中，所有飞机加起来飞过马赫数为 1.4 的时间呢，仅仅只有几分钟，而到了 1.6 马赫就只有几秒钟了。再统计到 1.8 呢？零，没有任何一架飞机飞到过 1.8 马赫的速度，哪怕这些参战的飞机都拥有飞出两马赫的能力，这是不是太反直觉了啊？给了你必杀，你不用，非要跟别人在这儿慢慢耗，为什么呢？空军一开始也是很纳闷的，直到他们做了一项研究，才揭示出背后的真相。原来啊，它主要跟两个因素相关，第一个是。转弯率，哎，转弯率越高呢，就意味着机动性越好，越能够抢占有利位置和角度，从而首先向对方开火。而不幸的是啊，转弯率它和速度是息息相关的啊，这点但凡你骑过自行车或者开过车都能够理解。在这儿呢，能获得最佳转弯率的马赫数是。零点七左右。于是，不管飞行员一开始把速度飙到了什么程度，但是在进入战斗时，他都会倾向于把速度控制到亚音速的。当然，他们一开始真的就会用超音速尽快的飙到战场吗？实际上也不会。这就是第二个因素了。作战半径，一旦飞机开始打开加力燃烧，进入超音速，其消耗的燃料也就开始狂飙了起来。也许比飞机本身的速度呢还要飙得厉害，由此带来的是不可接受的作战半径缩短了。哎，说多短呢？拿 F 4鬼怪举例啊，仅仅只是把速度从亚音速提高到 1.5 五马赫，就会让它损失 70% 的作战半径，这个谁能够接受啊？所以啊，飙高速到了此时呢，已经变得只是一个漂亮的指标了。呃，不太准确啊，应该说是一个甜蜜的负担。这些飞行员是真不知道，工程师为了给他们更快的速度，都经历了哪些惊人的挑战。因为整个机身的设计就是围绕着以他想要达到的速度来进行的。当飞机需要飞过两马赫时，它的进气口会要复杂很多，这样才能将超音速的气流减速到亚音速，避免对发动机造成伤害。
，它的结构和材料需要向更耐热的方向倾斜，它的机翼需要向后掠得更加厉害，它的发动机需要换上更加重型，但是却相对低效的低旁通发动机等等等等。这些啊，不仅仅增加了飞机的重量复杂程度和可维护性，更致命的是，这些特点在速度降到亚音速时呢，都会变成缺点，影响到飞机的作战能力。而如果亚音速恰好正是它作战最多的阶段，不就是在帮倒忙了吗？于是反思之后，四代机开始降速了。到了五代机，降速更加明显了。其中还有一个重要的原因就是啊，以往飞得快嘛，你躲掉的是炮弹，而如今还只是跑得快呢，能躲掉快你几倍的导弹吗？美国的 AM 1 2 0能够飞出四马赫，俄罗斯的 S 3 0 0更是能飞出七马赫，谁能闪得掉？不如把自己隐藏起来吧，让雷达从一开始呢就根本看不到，所以多出来的速度就让位给了隐身性能，所以二十一世纪的战斗机呢才飞不过他们五十多年前的爷爷辈儿了。哎，最后还是有一个不争的事实啊，这发动机的确是越换越厉害啦。要是厉害没有贡献在速度上，那贡献在了哪儿呢？贡献在了加速性上，几乎所有的四代机和五代机呢，推重比都大于一。意味着他们不仅能够水平着飞起来，垂直加起速来也是毫不含糊的。所以，二十一世纪的战斗机还是要比他们五十多年前的爷爷辈呢，飞起来强太多了。好了，这就是今天的内容。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。击落一架隐形飞机的确值得庆祝啊！所以，当南斯拉夫防空部队在1999年的科索沃战争中击落了一架 F 1 1 7之后呢，专门设计了一张庆祝海报来讽刺美国人。抱歉，我们不知道它是隐形的。哎，美国人哪受得了这个刺激啊？于是就还击，说你们压根儿就是碰运气，根本就没有看到我们的飞机，只是误打误中了而已。哎，但实际上啊，他们双方都扯了谎，真相如下。当年南斯拉夫陆军第250防空导弹旅第三营的指挥官叫做佐尔坦·达尼，他是一个特别会琢磨的人。为了打下一架美国的飞机啊，他将所有能够找到的隐身技术的资料翻了个遍，哎，得出来一个结论，就是 F 1 1 7虽然在雷达屏幕上不容易发现，但是也绝非完全隐形，我们还是有战术上面的空子可以钻的。什么战术呢？伟大的游击战了。第一，在大部分的时间里面呢，都保持自己的雷达处于关闭状态，这样北约的飞机就不会先找到他们了。第二，虽然所使用的过时的 S 1 2 5防空导弹，其火控雷达很难锁定 F 1 1 7。但是却有着不错的机动能力嘛。那咱们就放大这项能力，通过艰苦的训练，把原本需要用150分钟的重新部署时间呢，减少到90分钟不到，以此来实现快速的把它们埋伏到 F 1 1 7可能经过的路线上。第三啊，在北约位于意大利的空军基地周围部署群众间谍，一方面随时观察和报告机场起飞飞机的类型，另一方面呢，则截获和监听飞机之间的无线电通话，判断可乘之机。哎，第四啊，悄咪咪的从俄罗斯搞来 P 1 8预警雷达。S 1 2 5的火控雷达不是有点近视吗？哎，那咱试试这个呗。哎，经过测试啊，采用升高频波段，它的确可以探测到在24公里范围内飞过的 F 1 1 7了。于是， 1 2 3 4结合起来，一个游击战术就浮出水面了。你看，先是由间谍报告 F 1 1 7的起飞，然后打开 P 1 8找到它的具体位置，再把 S 1 2 5推过去，放一个冷枪打到目标，只是一个时间问题了。很快，指挥官达尼的机会就来了。1999年3月27日夜晚，天空没有月亮，四架 F 1 1 7呢从基地起飞，单独去执行任务了。哎，这是非常危险的，因为众所周知，为了隐身呐、啊、，F 1 1 7甚至把自己身上的雷达也给阉割掉了。所以他在平时呢，是一定需要另外一架有着雷达的飞机来为自己指路的，否则跟瞎子也就差不了多少了。但是今晚啊，天气不好，本应陪着他们一同前往干扰并摧毁南斯拉夫雷达的徘徊者电子战机呢，无法升空。北约由于太过自信，也没有叫停这次任务，于是四架 F 1 1 7就真的这么瞎子飞出去了，只带着红外传感器。他们起飞，甚至对话间透露出没有电子战机陪伴的信息呢，都被截获并送到达尼手上了。而且在连续追踪了 F 1 1 7很多天之后呢，他们的飞行路径对达尼来说也变得容易预测了。于是他赶紧下令让 S 1 2 5机动到 F 1 1 7的可疑路线上，并打开 P 幺八扫描天空。哎，果不其然啊，预警雷达的屏幕上呢出现 F 1 1 7了。此刻它正飞行在24公里以外。哎，但是火控雷达嘛。
全一点反应都没有。打你需要一点耐心。那咱们就来看看 F 1 1 7那边，其中一架的呼号呢是维加三一，由参与过沙漠风暴的老司机帕特里克中校驾驶，他正在为了飞过山谷忽上忽下的控制着飞机。而当他将轻脚拉高的时候呢，整架飞机就会像一面镜子那样反射雷达波了。很多事后分析认为啊，这的确是增加了 F 1 1 7暴露的可能性。哎，但最致命的一点还不是由他贡献的，而是炸弹舱门。当帕特里克中校按下投弹钮，投弹舱门向两侧垂直开启时，一个完美的角反射器结构便诞生了。它破坏了之前一切隐形的努力。瞬间啊 ，S 1 5的火控雷达上一个明亮的点点闪现了出来，它距离阵地只有八公里。于是，两枚导弹飞奔而去，一枚从头顶错过了目标，但另外一枚嘛，却在帕特里克中校的附近，准确的炸开了 F 1 1 7严重受损，随后坠机。哎，不过帕特里克却奇迹般的弹射逃生了。更奇迹的是啊，他居然能够在一公里以外的水沟里面平安的躲过了大搜捕，并最终被顺利救回。所以故事讲到这儿，我们都知道了啊，吹牛真是没有上限的。南斯拉夫明明知道他要打的飞机是隐形的，而美国人也明明就知道南斯拉夫靠的不是运气，而是实力。哎，但是抱歉啊，我就算知道，还是要这么说，怎么着吧。啊，最后还有一段小插曲啊，就是两位故事里面的主角，一开始是相互要你命的达尼和帕特里克中校，在这次击落事件后呢，都晋升为了上校，并且还在十二年以后成为了挚友，共同出演了一部纪录片，相互之间的崇敬之情啊，溢于言表。毕竟这也算是另外一种层面上的出生入死了吧。这架飞机还有多少人不认识啊？利比西 P 1 3 A， 一架二战后期德国人设计出来的烧煤炭的超音速拦截机了。是的，就是那个烧煤炭的概念最吸引人了。而且关键是吧，它的这台发动机呢，不光烧煤炭，还是个烧煤炭的冲压发动机，哎，简直就把想象力发挥到了极致了。那好，我们今天就来讲讲他的故事了。哎，他是怎么来的？他能够成功吗？他留下了哪些遗产呢？一九四四年，二战接近尾声，此时的德国被两面夹击，苏联正在东边压缩战线，盟军呢则已经在法国顺利的登陆，逐渐就挺进了法西斯的心脏了。德国人慌了啊，他们就需要更厉害的武器才能够扳回战局嘛。但是啊，所有的新武器的开发呢，都必须要满足一个前提，那就是总结起来一个字：省。要省材料，因为此时的德国已经失去了非洲丰富的资源，海上的补给线呢也被盟军一条条的端掉，最重要的战争物资——石油早就已经见底了。要省技术，因为战争已经打了好几年了，剩下的能够生产高水平装备的设备和工人都已经不多了，还要省人。操作这款武器的人，比如飞行员，哎，你就不能要求他们个个都是王牌吗？最好是一个普普通通的飞行员上手就能操作的。换言之啊，就是这款武器一定要又便宜又能快速的铺开生产，还要又简单易用。有难度啊！但是我们故事的主角亚历山大·利比西站了出来，他说：“哎，其实我早就为今天做好准备了的。你们看，这是一架什么飞机？”他说的当然就是这架 P 1 3 A 了。他的确就满足了以上我们说的所有的这些关键要素啊。首先，他使用的燃料呢是储量丰富的煤炭，而不是日渐稀缺的石油。其次，它小巧轻便，结构简单，基本上就是让飞行员坐在一个长了一副三角翼的发动机上而已。你看，连座舱都是兼做垂直尾翼的一部分的，用材少，容易造，而且冲压发动机嘛，咱们频道的朋友应该都知道啊，里面是没啥活动的部件的，也满足了简单这一设计标准了。最后，这架飞机所要执行的任务也是简单到了不行啊，就是利用自己的高速对准盟军的轰炸机冲过去。哎，最好呢是对着他们的尾巴和翅膀了，能切一架是一架，能把一整个编队全部都切完，那是最好啊。对了，基本上啊，它跟我们以前讲过的那架美国人的飞行链锯 XP 7 9是一种作战逻辑啊，不靠武器，靠自己。撞击术，虽然它也装着两挺小机枪了，这就解释了为什么 P 1 3 A 的机翼如此之厚了，因为它是专门做了强化的，目的呢，当然是希望在自己报废之前呢，先多报废别人的几架飞机嘛。你看，目的单纯，操作要求自然就简单了嘛，又不是要你去跟敌机狗斗，只是要你将机头对准别人就够了，这点不过分吧？可见啊 ，P 1 3 A 长得不骗人呐、啊，从里到外传递出来的都是要了命的简单啊。
。是的，不过得要看是要谁的命了。这点很遗憾，由于他提出的太晚，到最后甚至都还没有诞生，德军就已经完蛋了。所以他到底是能够废别人还是废自己，我们已经无从考证了。但是我们还是可以从这几个方面来理性的分析一下嘛。哎，他的煤炭动力到底靠不靠谱啊？能不能将这副粗壮的躯体推到超音速呢？操作它对准目标真的就那么容易吗？啊，一个一个来啊。首先，烧煤，哎，火车上烧煤不奇怪，轮船上烧煤也不奇怪，但是飞机上烧煤，我咋怎么听怎么都觉得奇怪呢？好像我们确实从古至今都没有听说过一架烧煤的超音速飞机嘛？原因大概是啊，煤炭是固体，它不能喷射。既然不能喷射，那就无法跟空气均匀的混合，无法均匀混合就无法高效的燃烧嘛。但是飞机发动机不高效，怎么飞得起来呢？另外还有一个原因啦，能量密度。我们来看这张表，从左到右呢，燃料的能量密度依次升高。天然气在这里，汽油在这里，柴油在这里。哎，你再看煤炭在哪儿呢？哎，它在这里啊，倒数第二，就比直接烧柴火要高一点。可见飞机上真的是能不用它就不用它。但是德国人那会儿不是没有办法了吗？于是想破了脑袋也要想出办法来用它啊。首先，他们并不是直接用不规则的大块煤炭的，而是将它们磨细成为颗粒状。以此来增加燃烧的均匀度，然后呢，对装煤炭粉的容器不断的改进，从起初放在机头进气口后面的一个不动的篮子，逐渐升级到一个沿着垂直轴每分钟旋转六十圈的网状滚筒，哎，就使得它能够为冲压发动机提供足够多的富含燃料的混合气体了嘛，从而带来更大的推力了。哎，你可千万别以为这部分是纸上谈兵啊，实际上呢，利比西团队设计的这台燃煤冲压发动机是获得了地面试车的成功。了的，但是他真的就能够把 P 幺三 A 推上天吗？利比西没有机会实操呢，实际上未免算是一种幸运啊，因为很多分析都显示难啊。最乐观的估计也是，顶多能够推着 P 幺三 A 飞到亚音速而已，因为发动机的推力是一部分，它那奇葩的机身造型会是阻碍其超音速的另外一部分了啊。就这肥头大耳的样子也能够超音速？我只能说，那会儿的工程师对空气动力学的理解真的是很肤浅啊。虽然 P 幺三 A 的模型的确是通过了风洞测试，而且还是挺高速的风洞测试，并且其全尺寸的滑翔机版本木质的 DM 杠一呢，也成功的进行了飞行测试。但是根据我们今天掌握的知识啊，它那浑厚的机身和粗壮的机翼所带来的阻力是绝跨不了因素这一关的。当然。虽然他自己跨不了因素，但是从此开始的对空气动力学和机身截面方面的研究呢，却为现代的飞机设计打开了一道大门呐、啊。我们由此可以看到一条清晰的自他开始的飞机进化之路了。P 幺三 A 到 XF 杠九二 A， 再到 YF 幺零二，然后是 F 幺零二 A。在此过程中，美国人又从德国人那儿学到了不少啊。最后，我们要再补充一点啊。幸好 P 幺三 A 没有真的飞上天空啊，否则飞行员可能根本就 hold 不住它啊。因为作为一架高速拦截机，它居然没有动力飞行控制装置。哎，这几个舵啊，全靠飞行员用自己的手劲儿去压啊。省钱我是理解的，但是那个时候的德军飞行员能有几个能够强壮到可以用肌肉去 PK 气流呢？所以啊，就算只是让它对着敌人的轰炸机笔直的飞过去，也不是一件容易的事嘛。歼二零可以说是这次航展上最秀的仔了，不是把天都给捅穿了吗？哎，我们通常呢将它跟美国的 F 2 2 F 3 5和俄罗斯的苏五七一起叫做第五代战机，或者也可以更为通俗的叫它们隐形战机。但你知道吗？歼二零其实一点都不隐形啊！哎，千万别误会啊，不光歼二零不隐形，其他那几架隐形战斗机当然也不隐形啦。他们不隐形到什么程度呢？哎，他们可以在已经服役了数十年的早期预警系统上轻松的被发现。他们甚至连民用机场的交通管制雷达都躲不掉啊！只要进入了人家的探测范围，就很难不在人家的屏幕上跳动。关键是我说的这些情况呢，都是这些五代机在完全开启了隐身模式的情况下发生的，跟有没有打开弹仓、跟有没有外挂油箱毫无关系啊！哎，这就奇怪了，他们不是隐形战机吗？他们不应该对雷达而言是隐形的吗？这是个好问题啊！哎，那么答案就是：第一，隐形战机呢，只是极大的减小了自己暴露在雷达面前的截面而已。比如从一堵墙缩小到了一块砖，但砖它小归小，还是在那儿的嘛。第二，即使是缩小术这样的把戏呢，也不是对什么雷达都灵的。
比方说，对这样的米波雷达，或者是对空管的 L 波段和 S 波段这类波长较长、频率较低的雷达，哎，那就都不怎么灵了。为什么呢？因为隐形飞机除了靠造型散射雷达波，另外一个重要的手段呢，就是靠涂层来吸收雷达波了。但是其吸波能力是建立在涂层厚度与雷达波波长的对应关系上面的，它只能吸波长比它的厚度要窄的波。哎，这就很好理解了啊！你说你雷达要是发射个波长一厘米以内的超超高频波，我还能涂上一厘米厚的涂层给你吸收掉。那你要说来个米波，飞机上能涂一米厚的涂层吗？哼，水肯定就吸不掉，那肯定就能反射一点回来，让我把你看得到吗？其实呢，这也就是现在世界上那些著名的反隐身雷达的工作原理了。比方说，俄罗斯的 l a b e l M 雷达系统和我在出海航展上拍到的咱们的这个大家伙，他们都是利用波长在一米左右的 VHF 和 UHF 波段来实现对隐形战机的有效捕捉的。咱们的参数没有啊，但据说俄罗斯的 l i b o M 呢，可以在350公里的距离下探测到 F 1 1 7好。那么隐形飞机还隐个啥呢？都被人看到了，不就是个皇帝的新衣了吗？哎，还真不是的啊！这里又藏了一个误区：现代隐形战机的真正目的其实是延迟或阻止对方能够提供武器级锁定的雷达探测。换句话说，就是啊，可以将导弹准确的导向目标的那种雷达探测了。因为能够发现隐形战机的低频雷达是无法提供这种精度来引导武器的。所以结果就是啊，大多数国家都有能够识别其领空内隐形战机的预警雷达系统，但他们只是缺乏有效瞄准这些战机的手段。哎，只有将这些雷达与其他更精确，但是也看得更近的系统结合起来使用，隐形战机的威胁呢，才能够真正得到破解嘛。而且是有限的破解啊！刚才我们说的，在350公里外就能看到 F 1 1 7的 l i b e l M， 据估计要来的是一架 F 3 5它就得要等到人家飞到32公里的范围内才能够启动武器级的瞄准了。二战中最不务正业的轰炸机是谁？还是十五架英国的惠灵顿轰炸机了，因为在他们的机身下面挂的不是炸弹，而是呼啦圈。哎，很难得一见吧？所以呢，这些呼啦圈究竟有什么用？而惠灵顿又为什么要挂上它们呢？我是百科全书火箭叔，今天我们就一起来长长见识。这些呼啦圈啊，是用来扫雷的，而且扫的是海里面的水雷。关于水雷的知识，我以前已经讲过了。如果你已经看过那个视频，就应该已经知道，水雷是分为接触式和非接触式的。早期水雷都是接触式的，它们要么直接浮在水面上，要么系上一根链子半潜在水面以下，靠经过的船只触碰引信来引爆。但这样的缺点就是不够隐蔽嘛。于是，在第一次世界大战的末期呢，德国人就率先开发出了一种全新的水雷——磁性水雷。它可以直接被沉到较浅的海底，然后静静地等在那儿。一旦上方有船只经过，不经接触就会触发其爆炸了。为什么会这样呢？因为他们一个是磁铁，另一个则可以探测出磁铁。玩过磁铁的人都知道，当我们把某个东西，比方说一个回形针跟磁铁接触久了之后，即便拿开磁铁，它也能继续把别的回形针给吸住。这是因为它已经被磁铁给磁化了。而地球就是这样一块巨大的磁铁，所以它也能够磁化跟它接触在一起的东西，比如一艘从造船厂里面刚刚下线的战舰。于是战舰呢，也就成了一块可以移动的磁铁了。这块磁铁来到海面上，走到哪里就会对哪里的磁场带来微小的改变。磁性水雷正是利用了这一点，在它的身体里面啊装有磁针，磁针会随着周围磁场的变化发生转动。当一个磁性较强的物体经过其上方时，磁针转动的角度就会超过阈值，于是起爆电路被接通，水雷也就当场爆炸了。你看，不需要接触吧？哎，水雷本身呢就很令人恐惧了，更不要提这种隐蔽性更强的非接触式水雷了。不仅躲起来困难，扫起来痛苦，更关键的是，在水中呢，非接触的爆炸本身反而比接触在一起爆炸伤害性更强哦。这有点反直觉，对不对？爆炸不应该是离得越近伤得越深吗？哎，在水里面呢，离得近只会伤你一次，而离得远一点呢，则会伤你 n 次。研究表明啊，水中发生爆炸时，能量会以三种最关键的形式得以释放。第一种是冲击波，大约占总能量释放的百分之五十三；第二种是热量，占总能量的百分之四十六；剩下的大约百分之一则是光了。而对水面船只造成最大伤害的，就来源于第一项冲击波。但这就完了吗
，没有啊，还有由冲击波造成的气泡攻击。所以第一波啊，由不可压缩的水传递过来的冲击波就已经比陆地上由空气传播过来的冲击波强了一千倍了。因为水的密度大约是空气的一千倍嘛，足以把任何船只轰出一个大口子来了。接下来更猛烈的第二波开始了。由于水下爆炸的瞬间膨胀会导致大量气泡的产生，这些气泡在产生之后呢会持续膨胀，直到与外界的水压达到平衡后收缩，然后再次膨胀，再次收缩，再次膨胀，再次收缩，反复进行很多次，每一次将一部分的能量释放掉，最后才会彻底平静。在这个过程中，水面上的船只会经历什么呢？会经历仿佛像一只手握着船的两边这样来回弯折一般。顶起拉下，顶起拉下。如果第一波的直接伤害只是将船身撕开了一道口的话，那么第二、第三、第 N 波的间接伤害，则会最终将船身掰成两半，很难再有生存的机会了。所以你就能理解英国人得有多痛恨德国人的磁性水雷了。从普通的运输船到皇家海军的主力巡洋舰，都成为了磁性水雷的受害者。丘吉尔首相在《唐宁街十号》里面简直气得直跺脚啊！哎，但光气不顶用啊，得要想办法去扫除这种水雷才行啊！哎，机缘巧合之下呢，英国捕获了一枚德国的磁性水雷，在拆开并研究了一番之后，他们信心大增。哎，这玩意儿不就是个不长眼睛的磁铁探测器吗？既然是个磁铁，就能够让它引爆，那我们就做一些假磁铁好了，让这些假磁铁从它上面经过，诱发它们误炸，不就消除了它们的威胁了吗？假磁铁从哪儿来呢？电磁效应告诉我们，电可以产生磁啊，那就用电磁线圈，既轻便又灵活。把它装哪儿呢？装在传统的扫雷艇上可以吗？可以的，但就是效率比较低，危险系数比较大呀。因为扫雷艇只能放慢速度走直线，半天扫不了多少雷出来，还很容易就变成了待宰的羔羊。那更快的方法是什么呢？英国人开了一个脑洞。飞机不是飞得很快吗？为什么不在飞机的下方装个电磁线圈，然后让它贴在海面一遍一遍的飞呢？这个真的可以有啊！于是经过仔细的探讨，英国人选择了自己产量最多的惠灵顿轰炸机来扮演临时扫雷飞机的角色。在它的机身下方呢，安装了一个由轻质木材做成的中空圆环，并在圆环当中埋上铝锌电线，用飞机上的发电机为其通电，就能把这个木头圆环变成一个巨大的电磁铁圆环了。从此啊，一种全新的惠灵顿轰炸机型号便诞生了，它被起名惠灵顿 DWI， 意思是带着无线定向装置的惠灵顿轰炸机。为什么起个如此隐晦的名字呢？很显然嘛，是怕敌方的情报人员一听就知道，哎，他们有个能够对付咱们的磁性水雷的先进玩意儿了。一九四零年一月八日，惠灵顿 DWI 扫雷机出战告捷，以极高的效率扫除了德军布下的磁性水雷。随后又在同年的五月十日，上演了其辉煌的高光时刻，为逃离封锁的荷兰王室清除了一片干净的水域，使其安全地到达了英国。丘吉尔终于高兴了，大声在演讲当中宣布：现在磁性水雷已经不再具有威胁了。他这句话背后的意思还有啊，小样，就你会用磁性水雷吗？我也会，哎，但我不但会用，还会扫哦。你会吗？所以随后英军就开始了大量布设磁性水雷的操作了，搞得德国开始头疼不已了。老师和学生掉了个个，现在换成德国人开始学习英国人是怎么扫雷的了。啊，原来你是用飞机挂线圈啊！我也可以有啊。于是他们就在自己的荣克大妈 JU 5 2型运输机的机身下挂上了跟英国人一模一样的电磁线圈，也开始这样扫除英国人布下的磁性水雷了。与此同时啊，别的国家，比如美国、法国、俄罗斯，也都研制了各自的扫雷飞机，大有一种要来一个空中呼啦圈世界杯的意思。但很快啊，他们都消失不见了。为什么呢？因为空中的扫雷机确实是要比海面上的扫雷艇要快，但它在空中却是最慢的存在啊，所以就很容易成为其他战斗机枪口下的羔羊。雷是越扫越少了，自己呢更是有去无回了，所以空中扫雷便渐渐就叫停了。而且啊，它也只能扫除磁性水雷，还只能是布的比较浅的磁性水雷。对于后来出现的靠声纹、压力与震动触发的非接触水雷而言，根本就是毫无用处的。那还有什么存在的意义呢？哎，总不能只是因为长得奇怪嘛。好了，我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。二战空中是各种王牌战机的秀场，英国的喷火，美国的地狱猫，德国的 BF 1 0 9日本的零式。当然还有其他很多啊。
。哎，不过你有没有发现一个规律？那就是在太平洋上空飞行的飞机和在欧洲上空飞行的飞机是明显不同的。最大的区别体现在它们的鼻子上。太平洋战机有着短而平的鼻子，但欧洲战机呢，鼻子通常又尖又长。为什么？最直接的答案在于，他们所用的发动机是不一样的。短平鼻子的战斗机，比如 F 6 F 地狱猫零式，所用的发动机呢是气缸围绕着中心曲轴，像自行车辐条一样镜像排列的新型发动机。由于可以把气缸尽可能的放在一个平面上啊，最多就两个吧，就能利用吹过来的风呢，直接把热量给带走了，省去了额外的降温手段，简单方便啊。但是镜像排列的气缸本身就增加了发动机正面的直径。再加上这个正面呢，还得是需要直接迎着风使劲吹的，你能把它给罩上吗？不能嘛，所以便呈现出一种又短又平的外观了。而长尖鼻子的战斗机，比如喷火、野马和 B F 1 0 9他们用的啊是将气缸分为两列，从前到后斜着插在中心曲轴两边的微型发动机，所以正面不大，更多的体积呢体现在侧面，当然就显得长了。而且啊，它用的也不是风能，因为很难用得上嘛，而是水冷，主动的水冷，使用冷却液在发动机和散热器之间不断的循环来带走热量，所以把发动机罩在一个更加平滑的空间里面，不用担心这里缺风，还能因此而提高气动性能，是更为有利的选择了。于是鼻子就尖了。哎，不过我们是不是还得往深里面再多问几句呢？为什么太平洋战区的飞机更喜欢用风冷而不是水冷？哎，反过来也一样。为什么欧洲战区的飞机更喜欢用水冷而不是风冷呢？是性能上面的差别吗？哎，这两种发动机在设计上呢都是非常出色的，也都能提供出强大的动力。所以选哪个其实区别都不大啊，他们应该不是主要的原因了。那主要原因是啥呢？总结下来啊，大概有这么几方面啊。首先一个是。战斗的可靠性，新型战斗机以其超级能扛造而闻名，即使在战斗中有个别气缸遭到了破坏，也能够继续保持运行，只不过呢，损失了一些功率而已。而且它散热靠风，灭火也能靠风啊，所以就不太容易让发动机整体过热之后宕机。但对于液冷的微型发动机而言啊，气缸的损坏可能导致冷却液的流失。发动机在无法有效降温之后呢，便直接停掉了。这个在欧洲上空非常糟糕，但是换在太平洋上空哪里只是糟糕啊？原因很简单啊，这里到处都是水，一片无垠的水啊。太平洋空战的特点是需要长时间的在海面上飞行，无论是战斗还是巡逻，无论往返的是基地还是航母，哎，所以那该死的发动机绝对是不能停的啊。但换一个场景，情况就变得有点不一样了。如果喷火在英格兰上空失去了动力，它就不会那么焦虑啊。滑翔和跳伞都是可选项，而且大概率呢还能够在安全落地后赶回家喝口压金茶。太平洋呢，你能把飞机滑翔到哪儿去？又能跳伞飘到哪儿去呢？哪儿哪儿都是空旷的海面啊，没有茶，只有水，不是喝而是灌了。其次，简单。哎，新型发动机在设计上往往比微型发动机要简单的多啊，而就是这个简单呢，在这儿也起了决定性的作用了。相比起欧洲战场优质充足的后勤保障与维修设施，太平洋的岛屿上和航母上条件那叫惨不忍睹啊！酷热的气候、缺乏的补给、简陋的设施，还有热带的蚊虫。得了，你不要给我搞什么复杂的发动机啊，越简单越可靠，越快能够修得好就可以了。看起来除了新型发动机，还有的选吗？哎，不过话说回来，既然新型在这儿有优势，那在欧洲上空不该也有优势吗？为什么就用的不多了呢？一个啊，是我们刚才说的，由于设施完善，他们对于易于维护的渴望程度就没有那么高。二是微型发动机的供应量它很充足啊，不用不也是浪费吗？喷火和野马用的都是罗罗的梅林发动机，哎，原本呢它就是作为一款赛车引擎设计的，早就已经生产出了很多，只需要稍微改动就能装上飞机了，不比你重新设计生产新型发。发动机来的多快好省嘛，而且他们的确也更加容易塞进更小巧的机身当中啊，使战斗机也变得更加小巧、更加流线。这个呢，肯定会带来一定的空中优势的。最后还跟平台有关啊，太平洋上的战斗机很多都是舰载机，你说是扁而短的飞机好放，还是长而尖的飞机好放呢？答案很明显吧，而且海军大概也并不喜欢损坏的微型发动机将冷却液流出来，把甲板搞得又湿又滑了吧？好了，以上呢就是我能够想到的几个原因。当然，新型和微型发动机各自还有很多不同的特点，欢迎大家留言来帮我补充啊！我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。
。这是一枚美军现役 M 7 2 0 6 0毫米迫击炮炮弹，内装高爆炸药，可以通过爆炸后产生的碎片杀伤有生力量，或者是对轻型装备造成破坏。其顶部装载的隐性型号为 M 7 3 4是一个多选项引信，可以在四种模式里面呢随便切换，并且不需要在发射前扯掉保险。所以啊，这枚迫击炮炮弹连通它的引信到底是怎么工作的呢？来，今天我们就借着这个模型来给大家简单的介绍一下。是的，它当然是个模型了。虽然是按照实物以一比一的比例制作出来的，但是你看它的诞生里面真的是啥也没有啊，就是一个 3D 打印的塑料件而已，顶多藏藏私房钱罢了。OK， 聊点正经的。当这枚炮弹从迫击炮炮口放进去之后呢，它就会在重力的作用下落向炮管的底部，而在这里啊，等待着一个随时准备扎它屁股的东西——击针啊。跟枪械里面的击针一样啊，它通过撞击炮弹尾部的底火，哎，激发雷管，并且点燃推进火药，然后在有限空间里面迅速膨胀的火药燃气的推动下，迫击炮炮弹就能够从炮管当中射出去了。至于它到底能够射多远，取决于你要使用多少的推进火药了。我们常常会在迫击炮炮弹的尾翼和炮身之间呢，看到类似于这样的甜甜圈一样的东西。哎，它们不是别的，正是能够让炮弹飞得更远的增效装药。挂的越多呢，产生的膨胀燃气就越多，当然就能够将炮弹推得更快，飞得更远了。当所有的真相装药都挂上时呢，迫击炮炮弹就来到了它的最大射程， 3 5公里。对于一枚直径60毫米的迫击炮炮弹而言呢，杀伤半径通常在15米左右。哎，但这又要取决于它是怎么炸的了。通过旋转 M 7 3 4引信上面的转环，这枚迫击炮炮弹可以有四种炸法。PRX 它代表着激进爆炸。它会在炮弹距离目标1到四米左右时引爆 ，NSB 代表近地表爆炸，它会在距离地表小于一米时引爆 ，IMP 代表撞击爆炸，它会在炸弹跟目标发生撞击的一瞬间引爆。哎 ，DLY 呢代表延时引爆，它会在撞击发生后的 0.5 秒作用引爆炸弹。具体采用哪种模式，可以根据你所攻击的目标来决定。但是为了提供更高的可靠性啊，该引信呢会在上一个设置没有成功引爆炸弹时，自动切换到下一个引爆设置。比如你原本设置的是 PRX 接近爆炸，但炮弹并没有在1到四米高时爆炸，此时引信就会自动启动 NSB 模式，在炸弹距离地面小于一米时引爆。要是还没有成功呢，那就开启撞击引爆模式。总之啊，要将哑弹的概率降到最低。哎，我一开始说了的啊，这个引信呢，并没有像马特达蒙使用的这枚迫击炮炮弹一样的拉穿保险，这就意味着它开箱即用。但你会不会很担心呢？连个保险都没有，它很容易自爆啊？哎，不会啊，它的保险很巧妙，藏在这个。风帽里面，在风帽的通风口的正下方呢，有一个空气涡轮，它只会在炮弹快速飞行时被气流吹着转动，而在转动的同时呢，它就会利用机械和电磁两种作用来解除炸弹的保险，所以不仅相当安全，而且安全的有点让马特达蒙措手不及啊，他再也没有办法用猛敲一下这枚迫击炮炮弹的方式来解除他的保险了。开外挂打游戏很爽，那开外挂来打仗岂不更爽？二战当中，美国人就开过这样的外挂，其中一个 M K 1 4博士的鞋盒。博士百科全书火箭书，什么是博士的鞋盒？它有什么用？为什么把它称之为外挂呢？今天我就讲给你听。这个铁环，相信大家看了都知道，是个瞄准器。在二战中，通常被装在中小口径的防空速射炮上面。射手根据来袭飞机的大小和目视形态来将它框在瞄准器的某个位置上，以便打出提前量，让它正好装在射出去的炮弹上。这个真的很难啊！想要打中全凭足够高的射速和足够深的经验，所以很多时候呢，实际上凭的就是个运气了。好在大家一开始基本上都是在凭运气，直到一个外挂的出现，它就是 M K 1 4博士的鞋盒了。是的，它是一个瞄准器。具体来说呢，是个傻瓜式的瞄准器。射手只需要把瞄准器里面的准星圆环套住敌机，就可以突突突的开火了。此时射出去的炮弹是已经计算好了提前量的。哎，就问你这个够不够黑科技吧？一个鞋盒大小的东西居然能够自己计算弹道，在一个计算机还没有诞生的年代，它是怎么做到的？原来它应用的只是一些非常简单的机械原理而已，其中最最重要的，相信大家都已经猜得八九不离十了，那就是陀螺仪。
。在 MK 1 4里面呢，也有两台压缩空气驱动的速率陀螺仪。哎，什么是速率陀螺仪啊？就是有两个自由度的，可以测量运载器角速率的陀螺仪了。根据陀螺仪的进动性原理，它可以把输入轴的角速率反映到输出轴上面去。这样凭空说起来还是有点抽象啊。我们来看一个例子，在这里输入轴是垂直轴，我们可以看到，当这个速率陀螺仪绕着垂直的输入轴旋转起来之后，它自己的旋转轴会开始绕着水平轴旋转，仿佛是将输入轴的角速率信息又从这根轴输了出去一样，所以它就叫做输出轴。输出轴转动的速率是可以跟输入轴一致的，就像这里一样，也可以通过一些机械装置来等比例的收放，就像它们被装进 MK 1 4里面一样。在这里，两台速率陀螺仪的输出轴分别跟两面反射镜相连，这两面反射镜呢会将从灯泡里面打出来的瞄准环影像映在射手眼前，其中一面反射镜负责瞄准环的横向移动，另一面反射镜负责瞄准环的纵向移动。在瞄准时，射手先用瞄准环套住敌机不放，在炮塔跟踪移动的同时，等于就是在为 MK 1 4里面的两枚速率陀螺仪输入进了敌机的角速度。这个时候，陀螺仪只需要将其按照一定的倍率输出成超前的射击角，并带着两面反射镜转过去就可以了。镜子里面看到的是瞄准环落在敌机上，但炮管已经有了正确的提前量。射击手要做的就是在接下来的过程中呢，都尽可能的保证像之前那样平滑的追踪着目标。就可以开火射击了。需要说明的是啊，对敌机的瞄准测距也非常重要，它决定了陀螺仪输出的倍率应该设定到多少才能够提供出准确的提前量。所以通常情况下呢，这样的机炮都是由两个人来负责操作的，一个负责瞄准，一个负责测距。至于测距的方法是什么呢？哎，我上一期的视频正好就是讲它的。好了，有了这等神器啊，美国海军极大的减少了自家舰船在太平洋上的损失。而另一边的日本嘛，哪怕甲板上挤满了各式各样的防空炮火，也还是应接不暇啊。对了，你有没有好奇，哎，为什么这个玩意儿要起名叫博士的协和呢？原来它是由当时 MIT 的查尔斯·德拉普尔博士牵头研发的。这名博士可不简单啊，在陀螺仪研究方面首屈一指。战后继续将陀螺技术发扬光大，在阿波罗登月飞船的惯性导航系统方面也做出了重要贡献，所以被称为是惯性导航之父。以他的名字命名的工程学奖项——查尔斯·斯塔克·德拉普尔奖，也是美国工程学界最高奖项之一。哎，不知道托尼·斯塔克有没有拿到过这个奖呢？我是火箭叔，关注我。要是大家喜欢的话，下一期我们再来讲一个二战中美军的外挂。